இன்றைய செய்தியின் பின்னணி நிகழ்ச்சியில் அரசியல் ஆய்வாளர் சுரேஷ் தர்மா அவர்கள் கலந்து கொள்கின்றார் வணக்கம் சுரேஷ் தர்மா வணக்கம் ராம் பிரசன் வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் ஆமாம் சுரேஷ் தர்மா இன்று மிக முக்கியமான ஒரு ஆர்டிகல் நேஷனல் போஸ்டில் வெளிவந்திருக்கின்றது இந்த ஆக்கத்தின் ஊடாக பல செய்திகள் சொல்லப்படுகின்றன குறிப்பாக கனேடிய முன்னாள் பிரதம மந்திரி ஸ்டீஃபன் ஹாப்பர் அவர்கள் இந்த ஆக்கத்தில் பல விடயங்களை குறிப்பிடுகின்றார் குறிப்பாக இஸ்ரேலில் இந்த பிரிவினைவாதம் என்ற விடயம் தொடர்பாக அவர் முக்கியமாக பல செய்திகளை குறிப்பிட்டிருப்பதோடு பலஸ்தீனியர்களுக்கு எதிரான ஒரு தகவலாகத்தான் இந்த ஆக்கம் விளைவந்திருப்பதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சுரேஷ் தர்மா உங்களுடைய பார்வையில் இந்த ஆக்கம் தொடர்பாக முதலில் நீங்கள் என்ன விடயங்களை அவதானித்தீர்கள் என்ன விடயத்தை நேர்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறீர்கள் இதனை விட நாங்கள் எதனையுமே காப்பரிடமிருந்து எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது என்பது உண்மையாக எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் பயணிப்போமாக இருந்தால் இன்று அவர் பிரதமரா அதாவது இருபத்தி ரெண்டாவது பிரதமராக இருந்து ஓய்வு பெற்று ஜஸ்டின் டூடோவின் வெற்றிக்கு பின்னான காலத்தில் தனியார் துறைகளில் பணியாற்றுவராக இருந்தாலும் கட்சிக்கு மிகுந்த ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கின்றார் எனவே இவரது அந்த கருதுகோள்கள் என்பன நிச்சயமாக இந்த கட்சியினிடையே தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமான்னு கேட்டால் ஆம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அங்கே அவர் குறிப்பிடுகின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் ஹமாஸ் என்பது முற்று முழுதாக அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் டிஸ்ட்ராய்ட் அல்லது அவர்கள் முற்று முழுதாக சரணடைய வேண்டும் அதுவரையிலும் இந்த தீர்வு என்பதை பற்றி எல்லாம் கதைக்க தேவையில்லை மற்ற இந்த இரு தேசங்கள் டூ ஸ்டேட்ஸ் என்கின்ற திட்டங்கள் பற்றி எல்லாம் கதைக்க தேவையில்லை என்று கூறி அவர் தனது பாணியிலேயே அதனை கொண்டு சென்றிருக்கின்றார் இவ்வாறு கொண்டு செல்வது என்பது எதை காட்டுகின்றது என்று சொன்னால் அதாவது வந்து அவர்களுடைய போக்கு அல்லது எதிர்வரும் காலத்தில் கன்சர்வேட்டிவ் அரசு வந்தால் இந்த விவகாரத்தை எவ்வாறு கையாள போகின்றது என்பதை காட்டுகின்றது மாறாக ஆம் அவரது காலத்தில் பதவிகளில் இருந்தவர் தான் இப்பொழுது பியரை பிய பொலுவேரை வழிநடத்துகின்றார்கள் குறிப்பாக அவரது சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ஆக இருந்தவர் தான் இப்பொழுது அவரை வழிநடத்தி கொண்டே இருக்கின்றார் அந்த நிலையில் இவ்வாறான கருத்துக்கள் என்பது நிச்சயமாக இந்த சிறுபான்மை இடையேயான வாக்குகளை அவருக்கு அந்த இந்த கட்சிக்கான எதிர்கால தேர்தலில் குறைக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்க போகின்றது இந்த விடயம் இன்னும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இலங்கையிலே இறுதிப்போர் நடைபெற்ற காலத்தில் எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை எல்லாம் மேற்கொண்டிருந்த கட்சியாக இருந்தார்களோ அதை ஒத்த நடவடிக்கையின் பாணியாகத்தான் இப்பொழுதும் அதாவது வந்து இவ்வாறும் கூறலாம் அதற்கு பிறகு வந்த அகதிகள் கப்பலின் பொழுது கூட இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்களோ அதை ஒத்த பாணியிலான ஒரு கருத்து போராடுகின்ற இனங்கள் என்பதை எவ்வாறு அவர்கள் அதாவது கருதுகின்றார்கள் என்பதற்கான ஒரு கருதியலாக இதனை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரி இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஸ்டீஃபன் ஹாப்ப எடுத்த நடவடிக்கைக்கும் தற்பொழுது அவர் நேஷனல் போஸ்டில் வெளியிட்டிருக்கின்ற கருத்துக்களுக்கும் இடையில் என்னென்ன தொடர்புகளை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இரண்டையும் வேறுபடுத்தி பழக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றதா அல்லது அவருடைய எண்ணம் என்பது இரண்டு பகுதியையும் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரே நிலையில் தான் பார்க்கப்படுகிறதா வேறுபடுத்தி பார்ப்பது கடினமாக இருக்கின்றது என்றால் இப்பொழுது உலகம் ஒத்துக்கொண்ட ஒரு விடயம் அங்கே அதாவது வந்து தென் ஆப்பிரிக்கா இனப்படுகொலை என்கின்ற அளவிற்கு கூட இந்த பிரச்சனையை எடுத்து சென்றிருந்தது இந்த நிலையில் அங்கே இருபத்தி எண்ணாயிரம் மக்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்து பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் காயமடைந்து இவர்கள் எல்லாம் இவ்வாறு கூறுங்கள் பொது மக்களாக அல்லது சிறார்களாக அல்லது முதியவர்களாக இதில் ஒரு தொண்ணூறு வீதமான மக்கள் இருப்பார்கள் ஒரு பத்து வீதமானவர்கள் ஹமாஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட அங்கே ஹமாசை பிடிப்பவர்கள் கூட நாற்பது வீதம் தான் நூறு வீதமான மக்களில் அவ்வாறான நிலையில் இவ்வாறான ஒரு கருத்தியலை விதை என்பது அவரது தூர நோக்கு பார்வையற்ற தன்மையை காட்டுகின்றது அதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் உலகமே பயணிக்கின்ற ஒரு பாதை அல்லது சர்வதேச நீதிமன்றே இனப்படுகொலை என்று இடம்பெறாதவாறு இவற்றை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஐந்து கோரிக்கைகளை விடுத்த பிறகு அல்லது அங்கே ஒரு போர் நிறுத்தத்திற்கான ஒரு வழி தேடலை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது அல்லது இந்த ராஃபா மீதான தாக்குதல் என்று அதாவது வந்து ராஃபா மீதான தாக்குதல் மூலம் மக்கள் எகிப்துக்குள் தள்ளப்படுவதற்கான சாத்திய கூறுகளோ அல்லது அங்கே பல ஆயிரங்கள் மடிவதாக இருக்கின்றது எனவே அவருக்கு அந்த மனித உயிர்களின் மதிப்பு தெரியாத ஒரு கருத்தியல் நாளனாக அவர் தன்னை கருதி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதுதான் கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது என்றால் 
அவர் அந்த உலக நடப்புகளின் படி அணுகி போகவில்லை ஆமாம் இப்பொழுது ஸ்டீஃபன் ஹாப்பரை பொறுத்தவரையில் அவர் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஒருவர் அவர் தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு தனிப்பட்ட கருத்தாக ஏன் எடுக்கக்கூடாது இதை ஏன் அரசியல் மயப்படுத்த வேண்டும் என்ற கேள்வியும் முன்வைக்கப்படுகின்றது அல்லவா நிச்சயமாக ஆனால் அவர் அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்துவராக இருக்கின்றாரா என்றால் ஆம் என்று தான் கூற வேண்டும் என்றால் அவருடைய அணுகுமுறை அல்லது அவருடைய அணியே தற்பொழுதைய கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினரை வழி நடத்தும் அணியாக இருக்கின்றபடியால் அதனை நாங்கள் அவ்வாறு பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது ராம் பிய பொலிவரை பொறுத்தவட்டையில் அண்மையில் தமிழர்கள் மத்தியில் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் சர்வதேச விசாரணை ஒன்றுக்கு தான் உதவ இருப்பதாகவும் தான் ஆட்சிக்கு வந்தால் போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பாக கூடுதலாக சர்வதேச நீதிமன்றம் வரை செல்வதற்கான அணுகுமுறைகள் இருக்கும் என்றும் அவருடைய கருத்து அமைந்திருந்தது இப்பொழுது இந்த விடயம் என்பது முன்னாள் பிரதமரால் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது அதே கட்சியை சார்ந்த ஒருவர் தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்களை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இரண்டையும் எவ்வாறு தமிழ் மக்கள் நோக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் ஏனென்றால் இப்பொழுது பிய பொலிவே அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்களை பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் மக்களுக்கு அவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏதும் நடக்கக்கூடும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்திருக்கின்ற சூழலில் இவ்வாறான ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி அதிலும் அதே கட்சியை சார்ந்த ஒருவர் இவ்வாறான விடயத்தை தெரிவிக்கின்ற பொழுது அதனை தமிழ் மக்கள் எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும் இந்த விடயத்தை எவ்வாறு நகர்த்து நகர்த்துவதற்கு அவர்கள் முற்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக இதில் அதாவது வந்து அவர் குறிப்பிட்ட விவகாரங்கள் என்பன நிச்சயமாக தேர்தல் காலத்தின் பின் எவ்வாறு கனிவு பெறும் என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது கூற முடியாது ஆனால் இன்றைய தேதியில் அது இலங்கையை பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சாதனமாக பயன்படுத்தப்படலாம் என்னென்றால் இப்பொழுது லிபரல் கட்சியானது தனது பாங்கிற்காக எக்கனாமிக் சாங்ஷன் பொருளாதார தடைகளையும் அதிலும் குறிப்பாக நான்கு பேர் கனடா அவர்களுக்கு உண்மையிலே கனடாவில் சொத்தில்லையும் குறிப்பாக அந்த ரட்னாயக்கா என்கின்ற மிரி சிவில் கொலை சம்பந்தமான ஒரு இராணுவ வீரர் மற்றும் அந்த நேவி சம்பத் எனப்படுகின்ற திருக்கோணமலையில் இந்த பதினோரு இளைஞர்களை கொன்றில் சம்பந்தப்பட்டவர் மற்றையவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றையவர் கோத்தபாய ராஜபக்ஷ இவர்களுக்கான பயண தடைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவர்கள் இதை நடைமுறை அதாவது குளோபல் அஃபேர்ஸ் மூலம் செய்திருக்கின்றார்கள் ஜஸ்டிஸ் கனடாவும் ஈடுபட்டிருக்கின்றது இந்த விவகாரத்தில் இந்த நிலையில் இவர் குறிப்பிடுகின்ற கருத்து என்பது தற்போதைய நிலையில் இலங்கைக்கு விசனம் அளிப்பதாக அமையும் ஆனால் நடைமுறை சாத்தியம் என்பது எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நாங்கள் கூற முடியாது ஏனென்றால் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு பாரிய தடங்களான நிலை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் இருந்து தங்களை வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஒரு தனிநபர் பிரேரணைக்கு அந்த லூயிஸ் லெஸ்லி லூயிஸ் என்கின்ற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவு தெரிவித்து அதற்கு அறுபது எழுபதுனாயிரம் கையெழுத்துக்கள் வாங்கி இருக்கின்றார் அந்த அதை தொடர்பான விடயத்தை அவர்கள் அதாவது வந்து அவர் தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருக்கின்றார் அதை கூட நிறுத்துமாறு அவர் ஒரு நிழல் அமைச்சர் எதிர்கட்சியில் அதாவது வந்து எதிர்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் அமைச்சராக கூடிய தகுதியுடையவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கிரிட்டிக்காக இருக்கின்றார் அப்பொழுது அவர் அதை பதிவிடும் பொழுது அதனை அந்த ட்விட்டரில் இருந்து எடுக்குமாறு பிய பொலிவியர் கேட்கவில்லை எனவே இவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் மீதான கட்டமைப்புகளில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார்களா என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றது ஏனென்றால் கனடாவில் அவ்வாறான நிலைமை வருகின்றது என்றால் கனடா என்பது எந்த ஒரு குடிமக்களுக்கும் சொந்தமான நிலம் அல்ல பழங்குடியினருக்கு சொந்தமானது இன்றைக்கு பழங்குடியினரின் அமைச்சராக ஹரியானன் சங்கரி இருக்கின்றார் அந்த பழங்குடியினரின் சொந்தமான நிலத்தில் அவர்களுக்குரிய நிலங்களை அவர்கள் கேட்கும் பொழுது கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேர்வியை தேர்வியை பொழுது அந்த நோஸ் நோர்த் வெஸ்ட் டெரிட்டரி மற்றும் யூகான் போன்ற இடங்களில் அதாவது வந்து பாரிய விட்டுக் கொடுப்புகளை மத்திய அரசாங்கம் மேற்கொண்டிருந்தது அவர்களுக்கு சுயாதீனம் வழங்கப்பட்ட நிலைக்கு சென்ற ஒரு நிலைமையை நாங்கள் கண்டிருந்தோம் அவ்வாறான பல இத்தியாதிகள் நடைபெறுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இவ்வாறு இந்த அதை கூறியதை நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா என்றால் அதற்குரிய சாத்தியங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை கூற முடியாது என்றால் இந்த கட்சி என்பது நிச்சயமாக ஒரு அதாவது வந்து இஸ்ரேலிய ஆதரவு கட்சியாக இருக்கின்றபடியால் இவர்கள் பலஸ்தீன விவகாரத்தில் ஒரு புறமாக செயற்பட்டு கொண்டு மற்றைய விவகாரத்தில் ஒரு புறமாக செயற்பட முடியாது இலங்கை விவகாரத்தில் அந்த நேரத்தில் ஒரு தாட்சின்னமாக அல்லது இந்த விவகாரத்தால் அதாவது வந்து இஸ்ரேல் விவ பலஸ்தீன விவகாரத்தால் எங்களால் இதில் மேற்கொண்டு நகர முடியாது இருக்கின்ற ஒரு சாக்கு போக்குகளை சொல்லக்கூடிய நிலைமை இருக்கின்றது ஏனென்றால் 
அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளுக்கும் அவர்களுடைய வாக்குறுதிகளுக்கும் நிறையவே வேறுபாடு இருக்கின்றன உண்மையிலேயே இந்த ஐக்கிய நாடுகள் அவையிலிருந்து வெளியேறுகின்ற என்ற அந்த ஒரு சட்டவாக்கத்தை கொண்டு வருவதற்கோ அல்லது அதற்கு கையெழுத்தை ஒரு எண்பதனாயிரம் கையெழுத்து என்பது இலகுவான விடியம் அல்ல அவ்வாறானவை வேண்டி அவ்வாறானதை ஒரு தன்னுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்கின்ற பொழுது அஹ் இந்த ஊடகங்கள் கேட்டிருந்தன பேரவர்களுடைய அலுவலகத்தை இது குறித்து கருத்து தெரிவிக்குமாறு ஆனால் அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை மௌனமாக இருப்பது கூட சம்மதத்துக்கு அறிகுறி அல்லது அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரை அந்த பதிவை எடுக்க சொல்லக்கூடிய தகுதி கூட அந்த கட்சி தலைமை பொறுப்புள்ளவருக்கு இருக்கின்றது அதனை கூட செய்யவில்லை எனவே இவ்வாறுதான் நாங்கள் இந்த விடயத்தை எடுக்க வேண்டும் அதாவது தற்காலிகமாக இலங்கையை பயன்படுத்துவதற்கு அவருடைய அஹ் அல்லது பயமுறை செய்வதற்கு அவருடைய இந்த வாக்குறுதி என்பது அஹ் ஒரு வழிவகுத்திருக்கின்றது ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்தால் செய்வாரா என்றால் அறவே இல்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் ஆமாம் இதே நேரத்தில் இப்பொழுது பிரித்தானியாவினுடைய வெளிவிகார அமைச்சராக இருக்கின்ற டேவிட் கெமரோன் அவர்கள் பிரதமர் ஸ்டீஃபன் ஹாப்பர் பிரதமராக இருந்த பொழுது அவரும் ஒரு பிரித்தானிய பிரதமராக இருந்து அவர் தாயகத்தினுடைய பல பகுதிகளுக்கும் சென்று பல விடயங்களையும் ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பித்திருந்தார் பின்னர் இவரும் சீனாவினுடைய ஒரு ஆலோசனை நிறுவனத்தில் பல முதலீட்டு சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு பொறுப்பானவராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் இப்பொழுது மீண்டும் அவர் வெளிவிகார அமைச்சராக வந்திருக்கின்றார் இதே போன்றுதான் இப்பொழுது ஸ்டீஃபன் ஹாப்பரனுடைய நடவடிக்கைகளும் இருக்கின்றன ஆனால் ஸ்டீஃபன் ஹாப்பர் அவர்கள் காட்டமான பல விடயங்களை அவர் பிரதமராக இருந்த பொழுது இலங்கை தொடர்பாக தெரிவித்தாலும் கூட அவர் அந்த பகுதிக்கு நேரடியாக விஜயம் செய்து பல விடயங்களையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கலாம் அப்பொழுது ஆனால் குறிப்பாக தமிழர்கள் அதிகமாக வாழுகின்ற கனடாவை பிரதிநிதித்துவப்படக்கூடிய ஒரு பிரதமர் என்ற ரீதியில் பார்க்கின்ற பொழுது ஏன் அவருடைய பிரசன்னம் அங்கு இருக்கவில்லை இதுவரை காலமும் கனேடிய பிரதமர் ஒருவர் அங்கு செல்லாததுக்கான காரணம் என்று நீங்கள் அவற்றை பார்க்கிறீர்கள் நிச்சயமாக இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி ராம் பொறுப்பு தவிர்த்தல் அதுதான் அதற்குரிய பதிலாக இருக்க முடியும் என்னென்னு சொன்னால் இங்கே உள்ள அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்டு அஹ் இந்த போருக்கான ஒரு ஆதரவு என்பது ஸ்ரீலங்காவுக்கு வழங்கப்பட்ட பொழுது அஹ் அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா இவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத பொழுது அல்லது இவர்களால் கேட்கப்பட்ட விடயங்களை செய்யாத பொழுது அஹ் இல்லை அவர்கள் கொன்று குவித்து விட்டார்கள் நான் அங்கே செல்லவில்லை என்று கூறுவது பொறுப்பை தவிர்த்து அதாவது வந்து ஆக்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட் அஹ் அதாவது வந்து ஒருதர் ஒரு விடயத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அஹ் அதன் மூலம் பெறக்கூடிய பலன்களை பெறாமல் தவித்து விட்ட நிலைதான் அங்கே ஏற்பட்டிருந்தது காரணம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட டேவிட் கேமரோன் அவர்களை பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆம் உண்மை அவர் வடக்குக்கு சென்றிருந்தார் குடிசைகளுக்கு விஜயம் செய்திருந்தார் தடுப்பு முகாம்களுக்கு சென்றிருந்தார் தடுக்க தடுத்து வைத்தவர்களை பார்த்திருந்தார் அவ்வாறானது ஒரு குரல் கனேடிய அதாவது ஈழத்தமிழர்கள் இலங்கைக்கு வெளியே அதிகம் வாழுகின்ற கனேடிய தரப்பில் இருந்து அவ்வாறானது ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை அவ்வாறான ஒரு அழுத்தம் என்பது அங்கே கொடுக்கப்படவில்லை அந்த நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக அது சில மாறுதல்களை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அஹ் எனவே நீங்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் உண்மை அது போல நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இப்பொழுது டே அதாவது ஒரு புதிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது வாரு சொன்னால் பிரதமராக இருந்தவர்கள் கூட பிறகு வந்து தூதுவர்களாகவோ விசேட பிரதிநிதிகளாகவோ செயலாற்றுவது போன்ற விடயங்கள் எல்லாமே நடைபெறுகின்றன அதற்கான முன் உதாரணமாக டேவிட் கமரோன் இப்பொழுது வந்திருந்தார் அதே போன்றும் ஹாப்பர் அவர்கள் கூட வரலாம் என்றால் அவரது பணியாளர்கள் தான் இப்பொழுது பியபொலுவியர் அவர்களின் பிரச்சார வங்கியோ அல்லது இந்த போர் ரூம் என்பவர்கள் அதாவது வந்து தேர்தலுக்கான போர்கள போர் அறை அதை நடத்துபவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அஹ் எனவே அவர்கள் நிச்சயமாக அஹ் அவர் கூட எதிர்காலத்தில் வரலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அந்த பொறுப்பு கூறல் பகுதியில் இருந்து அஹ் தவிர்க்கப்பட்டதான ஒரு நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் இவர்கள் எவ்வாறு செல்வார்கள் என்பதை இனிவரும் காலங்கள் அதாவது வந்து பல விடயங்கள் இருக்கின்றன கனடாவில் ஏற்பட போகின்ற இவ்வாறு இந்த அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பில் இருந்து மாத்திரமல்ல டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதிலிருந்து கூட வெளியேற வேண்டும் என்கின்ற ரீதியிலான இந்த இதை அதாவது நேர்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் லெஸ்லி லூயிஸ் அந்த எம்பியினுடைய பெயர் அவர் அந்த யூஎன்இல் இருந்து வெளியேறுவதற்கும் கொண்டு வந்த இந்த இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு கனதியானதாக பார்க்கப்படுகின்றது பெற பல கருத்தாளர்களாலும் ஏனென்றால் அது மறுதளிக்கப்படவில்லை அதை மறுதளி 
ஒதுக்கப்பட்டால் ஆமாம் இவ்வாறு நிலை தொடர்ந்தால் நாளை அதாவது வந்து கனடாவில் குடியுரிமை பெற்ற கனடாவில் பிறக்காத யாருமே அவர்களுடைய நாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் அல்லது அவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளும் திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் கூட நாங்கள் ஐயப்படுத்த வேண்டிய ஏனென்றால் இந்த பழம் குடியினருக்குரிய அவர்களுக்கு இடையே இருந்த பிரச்சனை அவர்களுக்கு அதாவது கனடாவிற்கே ஒரு பாதகமான பேர் இருக்கின்றது இந்த பழங்குடியினரை இந்த கத்தோலிக்க திருச்சபைகள் அல்லது கத்தோலிக்க தேவாலயங்கள் கொலைகள் செய்தன என்று அதை அவை கூட ஒரு ஜெனசைட் என்கின்ற வகையில் பார்க்கப்படுகின்றது இனப்படுகொலை என்கின்ற ரீதியில் அப்போ பல விடயங்கள் தாக்கம் செலுத்துவதாக இருக்கின்றன என்றுதான் உங்களுக்கு இந்த கேள்விக்கான பதிலாக இருக்கலாம் ஆமாம் இவ்வாறு இந்த கத்தோலிக்க தேவாலயங்களில் இடம்பெற்ற கொலைகள் தொடர்பாக இப்பொழுது பல்வேறு விசாரணைகள் நடைபெற்று அதற்கான பொறுப்பு குரலில் அரசாங்கம் ஈடுபட்டிருக்கின்ற சூழலில் இவ்வாறு வெளிநாடுகளில் இடம்பெறுகின்ற கொலைகள் தொடர்பாக ஒரு வேற்று நடவடிக்கைகள் அல்லது பாராமுகமாக இருப்பது அல்லது இன்னும் ஒரு பார்வையை கொண்டிருப்பது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு முரணான விடயமாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இப்பொழுது இலங்கை விடயம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கனடாவின் தூதரகம் இலங்கையில் இருக்கின்றது அதே போன்று கனடாவிலும் தூதரக உறவு ஆகவே அதன் ஊடாக ஏதாவது அழுத்தங்கள் எதிர்காலத்தில் பிரயோகிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா இந்த தூதரக உறவுகளுக்கு எதிர்கட்சி என்ற ரீதியில் இப்பொழுது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியும் ஆளும் கட்சி என்ற ரீதியில் லிபரல் கட்சியும் எவ்வாறான அணுகுமுறைகளை கொண்டிருக்க போகின்றன லிபரல் கட்சி அதாவது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கும் அதாவது வந்து நாளை அவர்களால் வழக்கு எடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த குளோபல் அஃபியர்ஸ் எனப்படுகின்ற வெளியுறவுகளை பேணுகின்ற திணைக்களமும் அவர்களுடைய சட்டத்தரணிகளாக ஜஸ்டிஸ் கனடா அதாவது வந்து கனேடிய நிதி அமைச்ச நீதி அமைச்சர் தான் செயற்பட வேண்டும் அவ்வாறு செயற்படுகின்ற செயற்பாடுகளை லிபரல்கள் ஏற்கனவே தொடங்கி இருக்கின்றார்கள் அதாவது வந்து எக்கனாமிக் சாங்ஸர் இதனை விட அதாவது வந்து அவர் வந்து பிஎஃப் பொலிவியர் கூறுகின்ற ஒரு விடியம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த லோ என்கின்ற ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது அதன் மூலம் அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்களுடைய சொத்துக்களை தடுத்தல் மற்றும் அவர்களுடைய பயணங்களை தடுத்தல் போன்றவை இவைகள் எல்லாம் கனடிய சட்டங்களின்படி அல்லது எக்கனாமிக் சாங்ஸ் பொருளாதார தடைகளின் கீழே கொண்டு வரப்பட்டு ஏற்கனவே கொண்டு வரப்பட்டு விட்டது அந்த சட்டம் கனதியா அல்லது பொருளாதார தடை கனதியா என்றால் பொருளாதார தடை தான் கனதி என்றால் நீங்கள் எக்கனாமிக் சாங்ஷன் எகெயின் ஸ்ரீலங்கா என்று கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலே கனேடிய அதாவது கனேடிய அரசின் இணையத்தில் அந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் அவ்வாறான நிலையில் ஆம் இந்த தூதர்கங்கள் என்பன உயிர் நாடி அதாவது வந்து அந்த இலங்கையில் உண்டு அதாவது ஒரு பல ஆயிரக்கணக்கான கனேடியர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு கவனம் மற்றும் அவர்களுடைய தேவைகளுக்காக தூதரகங்கள் என்பன நிச்சயமாக தேவையானது அதே போல கனடாவிலும் இலங்கையின் தூதரகம் என்பது தேவை அவர்களுக்கு அதாவது முக்கியமான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றது கனடா உள்ள இளைஞர்கள் தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செல்வதற்கும் தூதரகங்கள் தேவை எனவே தூதரகங்களை முடக்குகின்ற நடவடிக்கையை எந்த அரசும் செய்யாது குறிப்பாக லிபரல் அரசோ கன்சர்வேட்டிவ் அரசோ என்றால் இதன் மூலம் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் இருக்கின்றன கனடா குறிப்பாக கனடா இந்த ஈரான் நாட்டுடனான ராஜதந்திர உறவை முறித்து ஈரானிய தூதரகம் மூடப்பட்ட பிறகு அவர்கள் அதனூடாக பாரிய தடைகளை அல்லது பாரிய சவால்களை சந்தித்தார்கள் அல்லது சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றும் அங்கே உள்ள ஈரானிய கனேடியர்களுக்கும் கனடாவில் உள்ளவர்களுக்குமான தொடர்பாடல்கள் மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் பல வேறுபட்ட இடங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன எனவே அவ்வாறான ஒரு தொடர்பு இந்த தூதரகம் என்பது ஒரு உயிர் நாடி இவ்வாறு கூறுங்கள் இந்தியாவிற்கும் கனடாவிற்குமான ஒரு முருகநிலை இடம்பெற்ற பொழுது தூதரக அதிகாரிகள் சிலரை வெளியேற்றினார்களுடைய தூதரகங்களை மூடுகின்ற அளவிற்கு செல்லவில்லை எனவே நாங்கள் அதீதமாக நம்பலாம் தூதரகங்கள் மூடுபடுவது என்பது நடைபெறாது அதே போல அங்கே உள்ள தூதர்கள் அங்கே உள்ள தமிழ் அரசியல்வாதிகளுடன் கதைப்பது மற்றும் அங்கே நடக்கின்ற இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வுக்கு முயற்சிப்பது போன்றவை எல்லாம் நடக்கும் இங்கே இரண்டு விடயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று 
இந்த நடைபெற்ற யுத்தத்தின் பூதான பொறுப்பு குரல் அல்லது இனப்படுகொலை அல்லது யுத்த மீறல் என்பவற்றை போன்ற இத்தியாதி இரண்டாவது அந்த முக்கியமான அல்லது முதலாய விடயமாக அந்த மீள் பரிசீலிப்பும் அல்ல மீள் இணக்கமும் அல்லது வாழ்தலும் மக்களுக்கான தீர்வு என்பது அதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு தளங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றான் ஆமாம் இப்பொழுது தேர்தல் நெருங்குகின்ற பொழுது இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் ஸ்டீஃபன் ஹாப தமிழர்களுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் ஊடாக மக்கள் மத்தியில் குறிப்பாக தமிழர்கள் மத்தியில் எவ்வாறான செல்வாக்கு அவருக்கு இருந்தது என்ற கேள்வியை கேட்டால் இப்பொழுது பலஸ்தீனியர்கள் தொடர்பாக அல்லது இஸ்ரேல் விவகாரம் தொடர்பாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற இந்த ஆக்கத்தில் வழிவந்திருக்கின்ற கருத்துக்களை பார்க்கின்ற பொழுது கனடாவில் கூடுதலாக இருக்கின்ற பலஸ்தீனியர்களின் மூலமான எதிர்ப்பு என்பது கன்சர்வேட்டிவுக்கு செல்லப்போகின்றது இதனை அவர்கள் அனுமானித்து இவ்வாறான விடயங்களை கூறுகின்றார்களா அல்லது இந்த தேர்தல் நெருங்குகின்ற பொழுது பலஸ்தீனியர்களை கவரக்கூடிய சில நகர்வுகளை அவர்களால் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குமா இந்த விடயம் என்பது ஸ்டீஃபன் ஹாப் மூலமாக தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பது என்பது பலஸ்தீனியர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தாதா இது பலஸ்தீனியர்கள் என்று பார்க்க வேண்டிய விடயம் இல்லை முஸ்லீம்கள் அதாவது வந்து அராப் அல்லது முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் என்று பார்க்க வேண்டிய விடயம் முஸ்லீம்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது பரந்து பட்ட வாக்கு வங்கி எனவே இந்த அடுத்த தேர்தல் என்பதில் எந்த ஆட்சி என்பதை தீர்மானிக்கின்ற ஒரு பலத்த சக்தியாக அது இருக்க போகின்றது என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை பலஸ்தீனியர்களுடைய பிரச்சனையாக முஸ்லீம்கள் இதை எடுக்கவில்லை அல்லது பலஸ்தீனியர்கள் மாத்திரம் இந்த பிரச்சனையில் இப்பொழுது போராடி கொண்டிருக்கவில்லை தெரிவில் இறங்கி அது ஒட்டு முஸ்லமாக இஸ்லாம் என்கின்ற மதத்திற்கும் ஜுடாயிசம் என்கின்ற ஒரு மதத்திற்கும் இடையிலான ஒரு பொருதலாகத்தான் இரண்டு தரப்புகளாலும் பார்க்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே பல தொகுதிகளிலும் இது பெரிய மாறுதல்களை கொண்டு வர போகின்றது இவ்வாறு என்று கூறினால் நிச்சயமாக இவர் அதாவது வந்து தன்னுடைய இஸ்ரேலிய நண்பர்களுக்கு அல்லது இஸ்ரேலியர்களுக்காக அதாவது இஸ்ரேலியர்களை இந்த போர் அந்த போரின் மாறுதலை கொண்டு வருமாறு அழுத்தம் கொடுப்பதை கூட தவிர்க்குமாறு மேற்கில் உள்ளவர்களை கேட்கிறார் ஹாப்ரவர்கள் அவ்வாறான நடவடிக்கைகள் என்பன அவர் வந்து தனது இஸ்ரேலிய பிடிப்பு அல்லது இஸ்ரேலிய பாணி அதாவது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி என்பது நிச்சயமாக ஒரு இஸ்ரேல் ஆதரவு சக்தியாக அல்லது யூத ஆதரவு சக்தி என்பதில் எள்ளளவு மையம் இல்லை அதே போல லிபரல் கட்சியும் அதே போன்ற நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களிடையே கருத்தாடல்களுக்கான களங்கள் இருக்கின்றன அண்மையில் கூட ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் அதாவது வெளிவிகார அமைச்சிற்கு பாராளுமன்ற செயலாளராக இருப்பவர் கூட இது குறித்த கருத்தாடலை மேற்கொள்கின்ற அளவிற்கு அதாவது இந்த அரசின் நிலைக்கு எதிராக கருத்தாடலை மேற்கொள்கின்ற அளவிற்கு நிலைமை இருந்திருந்தது இந்த நிலையில் நிச்சயமாக இஸ்லாமிய வாக்குகள் என்பன அங்கே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்க போகின்றன என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை சரி இந்த நிலையில் இப்பொழுது இவ்வாறான கருத்துக்கள் வழிவருகின்ற பொழுது தமிழர்கள் எவ்வாறான ஒரு பார்வையை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் நிகழ்ச்சியின் நிறவில் குறிப்பாக பி ஏ பொலிவி அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்து தொடர்பாக தமிழர்கள் கொஞ்சம் மாறுதல் அடைந்து அவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தந்த விடயங்களை நகர்த்த முடியும் என்ற ஒரு எண்ணப்பாட்டில் இருக்கின்ற தமிழர்களுக்கு அதே கட்சியில் இருந்த ஒருவர் இப்பொழுது தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்து என்பது சற்று முரணான விடயமாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த விடயத்தில் தமிழர்கள் எவ்வாறான ஒரு விழிப்புணர்வோடு செயற்பட வேண்டும் அல்லது எந்த பாதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அல்லது இவ்வாறான கருத்துக்கள் வருகின்ற பொழுது இவ்வாறான அணுகுமுறையை கொண்டவர்களாக தமிழர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் அதாவது இந்த கருத்தை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் பியர் பொலிவியர் சொன்னது ஏனென்றால் அது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அழுத்தத்தை அல்லது ஒரு ஆத்திரத்தை அல்லது ஒரு பயத்தை கொடுக்குமாக இருந்தால் வரவேற்போம் ஆனால் தேர்தல் வருகின்ற பொழுது லிபரல் கட்சியின் தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கும் அது இவர் மேலானதாக இருக்கும் சார் இந்த நிலையில் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இந்த விடயத்தை எவ்வாறு அணுக போகின்றன என்றால் ஒரு கட்சி எடுத்த விடயத்தை இன்னொரு கட்சி மேலோங்கி செய்கின்ற பொழுதுதான் அதற்கான ஆதரவு நிலை என்பது அந்த சமூக மத்தியில் கூடுதலாக வரும் அதனை எவ்வாறு கையாளும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் லிபரலோ அல்லது கன்சர்வேட்டிவ் இல்லை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி ஏதாவது வந்து ஆட்சிக்கு வந்தால் அவருக்கு முன்னால் எழுகப் போகின்ற கேள்வி இலங்கை பிரச்சனை இவ்வாறு கையாளப்பட முடியுமாக இருந்தால் ஏன் பலஸ்தீன பிரச்சனை கையாளப்பட முடியாது ஆம் இலங்கை பிரச்சனையில் விடுதலை புலிகளும் கனடாவில் தடை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் இப்பொழுதும் தடை இருக்கின்றது உலக தமிழர் இயக்கமும் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது இப்பொழுதும் தடை இருக்கின்றது ஆனால் இலங்கையில் இடம்பெற்றது அங்கே விடுதலை புலிகளுடன் 
பிரான் யுத்தத்தில் இடம்பெற்றது இனப்படுகொலை என்றால் ஏன் பலஸ்தீனத்தில் அதே நிலையில் தான் நடக்கின்றது என்பதை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி ஏற்க முடியாது என்கின்ற ஒரு கருத்தாடலுக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவர்களாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பியர் பொலிவியரும் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருந்தால் இங்கே நான் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் நான் பியர் பொலிவியரும் நான் அவருடன் இணைந்து ஒரு நாங்கள் ஒரு திட்டத்தை அதாவது வந்து இலங்கை பிரச்சனை எவ்வாறு தீர்க்கப்படலாம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை பியர் பொலிவியருடன் இணைந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அந்த திட்டத்தை அறிவித்த பொழுது அவர் பிற காப்பரின் செயலாளராக இருந்தார் காப்பர் பொழுது பிய பொலிவியரை தமிழர்களுக்கான பிரதிநிதியாக நிறமித்திருந்து அவர் என்னிடம் நட்பு ரீதியில் வேலை செய்தவர் அப்பொழுது அதனை கொண்டு வந்த பொழுது தமிழர் தரப்பிலிருந்து எங்களுக்கு எந்தவித ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை அந்த செய்தியை கூட பத்திரிகைகளிலோ ஊடகங்களிலோ ஏற்ற வேண்டாம் என்கின்ற அழுத்தங்கள் விடுதலைக்காக போராடுகின்றோம் என்ற பெயரில் கொடுக்கப்பட்டன குறிப்பாக தமிழ்நெட் என்கின்ற ஒரு இணையதளத்தின் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இங்கிருந்து மட்டும் அழுத்தம் கூடவே கொடுக்கப்படவில்லை லண்டனில் இங்கிருந்து சென்று லண்டனில் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருந்த ஒரு வழக்கறிஞராக கல்வி கற்றுக் கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞர் கூட எனக்கு தொலைபேசி அளித்து கூறியதாக இவ்வாறான திட்டங்களை போட வேண்டாம் என்று அதாவது வந்து அந்த தனிப்பட்ட ரீதியில் நாங்கள் பல திட்டங்களை மறந்திருக்கிறோம் ஆனால் பிய பொலிவியர் நிச்சயமாக தமிழர்களுக்கு அறிமுகமானவர் ஆனால் அவரால் செய்ய முடியுமா என்கின்ற நிலைப்பாடு அங்கே பலத்த பல கேள்விகளுக்கு உள்ளாகும் என்றால் ஒரு பிரதமராக வந்த பிறகு அவரால் அவ்வாறான வாக்குறுதியை காப்பாற்ற முடியுமா என்றால் அவர் பலஸ்தீன பிரச்சனைக்கோ அல்லது ஆமீனிய பிரச்சனைக்கோ பல பிரச்சனைகளுக்கும் சம அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் மறுபக்கமாக லிபரல் கட்சி என்னும் தாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதை கூறவில்லை இவ்வளவு அப்பொழுது அவர்கள் கூட இதற்கு மாறான வாக்கு கவர்வதற்கான ஒரு அறிவித்தலை கொண்டு வருவார்கள் என்பதை அது தேர்தலின் பொழுதுதான் தரும் அப்பொழுது அந்த வாக்கு கவர்தலுக்கான வேலையாக இது நடந்தாலும் அஹ் இரண்டு பக்கமும் நடக்கட்டும் அதே நேரம் அங்கே உள்ள மக்களுக்கும் ஒரு தீர்வு கிடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தடுக்காதவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனை தனியான பாதையில் செல்ல வேண்டும் அங்கே உள்ள மக்களுக்கான பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்பது அங்கே உள்ள மக்கள் அங்கே உள்ள அரசியல் தலைவர்களுடன் அஹ் கலந்து உரையாடக்கூடியதாக இருக்க உடனே இப்பொழுது அஹ் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் கதைக்கும் பொழுது கூறியிருந்தார் அஹ் இன்று தனது சந்திப்பு எவ்வாறு இருந்தது என்றால் கனேடிய தூதுவர்கள் தன்னை சம்பிரதாயபூர்வமாக வரவேற்று அதாவது ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவர் என்ற ரீதியில் மரியாதை தந்து தொடர்ந்தும் நாங்கள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கதைப்போம் என்று ஒரு சம்பிரதாய பூர்வ சந்திப்பாக இருந்ததாக எனவே இரண்டு பாதையும் பயணிக்க வேண்டும் இரண்டும் நன்றாக பயணிக்கும் என்று நம்புவோம் ஆமாம் ஆகவே அந்த செய்தியோடு நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் இதுவரை கலந்து கொண்ட உங்களுக்கு நன்றி சுரேஷ் தர்மா மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி ராம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் சிஎம்ஆர் யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி காமெண்ட்ஸ் பகுதியில் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க தவறாதீர்கள் முக்கிய செய்திகள் காணொலி தொகுப்புகள் நேர்காடல் என பலதரப்பட்ட அம்சங்களையும் உங்களுக்காக தருகின்றது சிஎம்ஆர் யூடியூப் சேனல் சிஎம்ஆர் என்று சர்ச் செய்து எமது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்களோடும் இந்த காணொலி தொகுப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொலி தோப்புகளையும் தவறவிடாமல் பாருங்கள்